नमस्कार दिस इज कपिल देव शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा दिस इज द ट्वेल्थ वीडियो ऑफ प्रोनाउन और अभी तक के टर्म्स में जल्दी से क्विक रिकॉल हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन द वेरी फर्स्ट वीडियो और उसके टाइप्स उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही शी इट एंड दे उनसे जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशन उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हु हुम विच हुज वॉट प्रोनाउन के चैप्टर के और जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो वेन वेयर हाउ हाउ मैनी को देखेंगे बिकॉज ये सारी इंटरोगेटिव एडवर्ब होती हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस कई वीक्स से चलने वाला टॉपिक जिसे इस वीडियो के साथ फिनिश करना चाहूंगा जिसमें अब तक यूज ऑफ हु सब्जेक्टिव केस फॉर ह्यूमन्स यूज ऑफ होम ऑब्जेक्टिव केस फॉर ह्यूमन्स यूज ऑफ विच फॉर नॉन ह्यूमन बींग्स ऑब्जेक्ट थिंग्स लेकिन हाँ चॉइस के केस में इनमें से कौन सा उसके लिए भी किया जाता है एंड देन यूज ऑफ हुज इन टर्म्स ऑफ पोजिशन के किसका हक किस पर दिखाना है ओनरशिप दिखानी है स्वामित्व दिखाना है वहां पर हुज का इस्तेमाल कीजिए और लास्ट वीडियो में जहां पर मैं हु और हुम और विच नहीं लगा सकता हुज नहीं लगा सकता क्योंकि अकेला इंसान होता आई होप यू रिमेम्बर द लास्ट वीडियो अकेला इंसान होता तो वहां पर हु लगा लिया जाता अकेली वस्तु होती तो वहां पर विच लगा लिया जाता हर चमकती चीज सोना नहीं होती तो इंसान भी चमकते हैं फेर एंड लवली से हम पांच मिनट में निखार मिल जाता है और वस्तुएं भी चमकती हैं तो इन दोनों को दिखाने के लिए हमने कलेक्टिवली यूज ऑफ दैट यूज किया था इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूज ऑफ वॉट वॉट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है सबसे पहला डिस्क्रिप्शन इसका वियर्ड है उससे पहले थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ वॉट के साथ हमें बचपन से सिखाया जाता है वॉट मतलब क्या अजर्टिव भी यही है वह भी यही है शब्द के अनुसार तो हमने इसका यूज करना सीख लिया क्या जहां दिखाना हो वहां पर वॉट लगा दीजिएगा लेकिन हमें ये नहीं पता कहां पर ये इंटरोगेटिव टर्म है और प्रिसाइजली तो बिल्कुल नहीं पता कहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है आई रिपीट वॉट का मतलब क्या रटने से ग्रामर नहीं बनती टू बी ऑनेस्ट वो शब्द जाएगा तो मीनिंग के आधार पर आप इसे रटिएगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं जब इससे क्वेश्चन पूछा जाए आप इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहिए वॉट यू नेम वॉट इज योर नेम यहां मैंने रिलेट नहीं किया आपसे पूछा है वॉट हैपन क्या हुआ वॉट हैपन आपसे पूछा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन What's bothering you? क्या परेशान कर रहा है तुम्हें तुम्हें I'm sorry. What's the matter? क्या बात है ये पूछा गया है ये सारे examples interrogative शब्दों के थे और जब इनको relate करने के काम में लिया जाएगा we call them relative pronoun. तो what English में interrogative भी है relative भी है exclamatory भी होता है किसी एक छोटे से video में share कर दूंगा In this video we are going to see use of what as a relative pronoun. What के साथ एक खास बात जुड़ती है हम detail में इस बात को example से देखेंगे but समझिएगा वॉट एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके पास चूंकि आइडेंटिटी नहीं होती बिकॉज हम क्वेश्चन करने के लिए ही अक्सर वॉट इस्तेमाल करते हैं क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ वॉट के पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता आई रिपीट वॉट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता मतलब एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी से रिलेट नहीं करता एक्चुअली रिलेट तो वो करता है बट वो चीज सेंटेंस में मेंशन नहीं होती आई रिपीट विद द हेल्प ऑफ अ क्वाइट सिंपल एग्जांपल वो लड़का तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना द बॉय वॉट द बॉय हु वो किताब द बुक वॉट ना द बुक विच और जब लड़का और किताब थी लास्ट वीक लास्ट वीडियो तो दैट लिख लिया मैंने अब मैंने एक छोटी सी लाइन कहना चाहिए भाई जो हो गया सो हो गया जो हो गया वापस नहीं आ सकता अब इस केस में जो हो गया सो हो गया क्या हुआ सेंटेंस तो नहीं दिखा रहा जिसको पता होगा उसे मार्क होगा वहां पर बट जो हुआ सो हो गया इस केस में सेंटेंस में मैशन नहीं है कि क्या चीज हुई है आई रिपीट कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन सकते हो वॉट का कंपाउंड वर्ड वॉट भी होता है हम डेली लाइफ में खूब इस्तेमाल करते हैं तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन सकते हो यू कैन वेयर अगर मुझे पता हो कि ये वाली ड्रेस पहनने वाले हैं तो द ड्रेस विच यू वॉट वहां मैं वहां विच का यूज करना चाहूं बट मुझे नहीं पता कि आप क्या पहनने वाले हैं यू कैन वेयर वट यू वॉन्ट जो अच्छा लगे आप पहन सकते हैं तो वॉट तो मैंने इस्तेमाल कर लिया बट मुझे नहीं पता कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है वॉट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पास खुद के एंटीसीडेंट नहीं होते आइए जरा इनको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं जरा नजर डालते हैं एग्जाम्पल्स पर Okay I say what I mean 
and I mean what I say. I repeat, I say what I mean and I mean what I say. भई जो कुछ भी मैं कहता हूँ आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इस सेंटेंस में मैंने कहा क्या है लेकिन आई से मैं वही कहता हूँ जो मेरा मतलब होता है आई रिपीट मैंने यहाँ शब्द मेंशन नहीं किए हैं कि मैंने कहा क्या है बट हाँ जो मेरे दिल में होता है मैं वो कह देता हूँ क्या मुझे मेंशन नहीं है अगर पता होता क्या कहा गया है तो हम वहाँ पर विच का इस्तेमाल करते आई रिपीट आई से वॉट आई मीन जो मुझे लगता है मैं कह देता हूँ इस सेंटेंस में स्पेसिफाइड नहीं है कि मुझे क्या लगता है और मैंने क्या कहा था I say what I mean. जो कुछ भी मुझे लगता है मैं मुंह पर बोल देता हूँ I say what I mean. और इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर से लिखा है विद अ डिफरेंट मीनिंग एंड क्वाइट द सेम कि I mean what I say. और जो मैं बोलता हूँ मेरा मतलब भी वही होता है कुछ हिडन मीनिंग उसके साथ नहीं होता I mean मेरा वही मतलब होता है जो मैंने कहा था इसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता क्या कहा था आपने वो तो सेंटेंस में मेंशन नहीं है तो यहां पर ऐसी चीजों की एब्सेंस दिखाने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल करते हैं आई रिपीट अब तक जितना हमने पढ़ा या कैजुअल अपनी लैंग्वेज से उठाकर देख लीजिएगा हम लोग ये लिखते थे द बॉय हुम और हु द बुक विच लिखा था द बॉय एंड बुक के साथ दैट लिखा था तो प्लीज देखिएगा इस दैट के साथ जो पुराने शब्दों में रहे इस हु और इस विच के साथ यहां बॉय बुक और एंटीसीडेंट होना अनिवार्य था इस पूरे सेंटेंस में आप जरा देखें व्हाट के पास क्या एंटीसिडेंट है एंटीसिडेंट मतलब वो शब्द जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है आप इस पूरे सेंटेंस में देखिएगा कोई एंटीसिडेंट है ही नहीं ये प्रोनाउन है ये उसकी वर्ब है ये प्रोनाउन है ये उसकी वर्ब है और ये इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है आई से वर आई मीन जो मेरा मतलब होता है मैं वही कहता हूं और जो मैं कहता हूं वही मेरा मतलब होता है ना मैंने बताया मैंने क्या कहा है ना मैंने ये बताया कि उससे मेरा मतलब भी क्या है नहीं बताया तभी तो वॉट का इस्तेमाल किया क्या और अगर बताया होता तो वहां पर विच का इस्तेमाल किया जाता भी जो शब्द मैंने बोले थे द वर्ड्स फिर नहीं लिख पाऊंगा वॉट आई स्पोक हाँ जी द वर्ड्स विच आई स्पोक द सेंटेंसेज विच आई सेड The language which I तो इनके साथ तो विच ही आएगा लेकिन मैंने क्या कहा मेरा क्या मतलब था वही मतलब था जो मैंने कहा था सेंटेंस स्पेसिफाई नहीं करेगा इस केस में आप वॉट का इस्तेमाल कीजिए तो यहां पर वॉट के पास कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है ना इधर ना इधर कैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है जरा फिर से देखते हैं वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन जो हो गया सो हो गया तो एक बार जो चीज हो गई उसे वापस नहीं लाया जा सकता सो वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन क्या सेंटेंस में लिखा है क्या हो गया प्रॉबेबली नॉट ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि यहां पर क्या हुआ है जिसको वापस नहीं लाया जा सकता भाई जो कुछ भी एक बार हो गया वो हो गया उसको फिर वापस रिवर्ट नहीं किया जा सकता तो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन अगर यहां किसी चीज की बात की जाती तो वो सब्जेक्ट हो सकता था लिखा जाता उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता हु हुम विच वगैरह चूंकि यहां पर कुछ भी मैंशन नहीं है कि क्या हुआ है जिसे अनडन नहीं किया जा सकता नहीं पता नहीं रिलेट कर पा रहा इसीलिए तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का इस्तेमाल किया अगर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए रिलेट करने वाला शब्द होता तो वहां पर हु हुम विच जैसे शब्द आ जाते द बॉय हु द बुक विच इसीलिए व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन जो हो गया सो हो गया नहीं पता क्या हुआ इसके लिए आप हमेशा वॉट का इस्तेमाल कीजिए ही फाउंड उसे मिल गया क्या अरे जो वो ढूंढ रहा था वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर आई रिपीट He found what he was looking for. जो वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया क्या सेंटेंस ने दिखाया उसे क्या मिल गया या वो क्या ढूंढ रहा था आई रिपीट वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया सेंटेंस में स्पेसिफाइड नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा था और उसे क्या मिल गया इसी बात को दिखाने के लिए एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पास एंटीसीडेंट नहीं है इस्तेमाल किया जाता है आई रिपीट मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं समझाने के लिए ही फाउंड द पेन उसे वो पेन मिल गया अब मैं नहीं लिख पाऊंगा व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर ही फाउंड ही फाउंड द पेन विच ही वाज लुकिंग फॉर ही फाउंड द पर्सन हुम ही वाज लुकिंग फॉर उसे वो इंसान मिल गया जिसकी उसे तलाश थी तो पर्सन होगा तो मैं हु और हुम लिख पाऊंगा चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम लिख लेंगे अगर पेन और बुक होगी तो उनके लिए विच आ जाएगा मुझे नहीं पता उसे क्या मिला है और वो क्या ढूंढ रहा था इसी क्या को दिखाने के लिए आपके शब्दों में एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पास वो चीज है ही नहीं जिससे वो रिलेट करता है वन मोर एग्जाम्पल यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट वॉट एवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है इन्हें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है कंपाउंड मतलब जोड़ जाड़ कर जैसे केमिस्ट्री में हम चीजें बनाते थे कंपाउंड बनाते थे सेंटेंस भी कंपाउंड होते हैं प्रोनाउन भी कंपाउंड है कंपाउंड वर्ड हमने नाउन में पढ़े थे सन इन लॉ डॉटर इन लॉ कमांडर इन चीफ ई टी सी कंपाउंड मतलब वॉट एवर जो कुछ भी वॉट एक तो वो दिखाता है वॉट 
और वॉट चॉइस के केस में ज्यादा को दिखा सकता भाई जो अच्छा लगे पहन लो दिमाग खराब मत कीजिएगा तो यू कैन वेयर द ड्रेस यू वॉन्ट तो यहां पर मैं विच लिख सकता हूं यू कैन वेयर द सूट यू वॉन्ट यहां पर मैं विच लिख सकता हूं द ड्रेस विच द सूट विच आप तो वो सूट पहन लो ना जो आप वहां से लेकर आए थे आप तो वो शर्ट पहन जाइए जो आपने वहां से खरीदी थी अब शर्ट हो तो मैं विच यूज कर लू सूट हो तो मैं विच यूज कर लू बट यहां नहीं पता कि क्या पहनना है भैया जो अच्छा लगे पहन लो चूंकि वो एंटीसीडेंट वो पिछला शब्द मेंशन नहीं है कि मुझे क्या पहनना है इसीलिए एक रिलेटिव प्रोनाउन वॉट का इस्तेमाल करें तो आई रिपीट ऑल दीज एग्जाम्पल्स कि अगर एंटीसीडेंट होता है द बॉय हु हम हमेशा इस्तेमाल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए विच इस्तेमाल कर लेते हैं नहीं पता अच्छा वहां भी तो था ऑल दैट लिटर्स इज नॉट गोल्ड दैट के लिए ऑल लिखा गया था द फ्यू मनी आई एम सॉरी द लिटिल मनी दैट शी हैड द फ्यू बुक्स दैट शी हैड द सेम क्वेश्चन दैट द सेम क्वेश्चन दैट तो क्वेश्चन के लिए दैट लिखा हुआ था ना अगर नहीं पता होता क्या है तो जो कुछ भी तुमने पूछा मुझे नहीं समझ में आया तो वॉट एवर यू आज इस केस में वॉट ही आएगा बिकॉज मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा था वन सेकेंड जरा नजर डालते हैं आई से वॉट आई मीन भाई मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब होता है उन चीजों से कहने का क्या कहता हूं सेंटेंस स्पेसिफाई नहीं करेगा इसीलिए वॉट का इस्तेमाल करें एंड आई मीन वॉट आई से अक्षय कुमार स्टाइल नहीं दिख रही जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं पता नहीं क्या बट हाँ इस सेंटेंस में भी तो नहीं दिखा कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं क्या बोलता हूं ना क्या करता हूं ना मैंने तो मूवी भी नहीं देखी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता लेकिन हाँ आई मीन वॉट आई से थोड़ी सी ग्रामर पता है कि आई मीन मेरा वही मतलब होता है जो कुछ भी मैं कहता हूं क्या कहता हूं पता नहीं सेंटेंस में स्पेसिफाइड नहीं है इसीलिए वॉट का इस्तेमाल किया लिखा होता वो शब्द वो सेंटेंस वो फ्रेज वो क्लॉज तो उनके लिए हु हु विच में से कुछ ना कुछ आ जाता है वॉट इज डन कैन नॉट बी एंड जो हो गया सो हो गया भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल जो होता है अच्छे के लिए होता है सेंटेंस में नहीं लिखा क्या होता है और इस बात को दिखाने के लिए आप हमेशा वॉट का इस्तेमाल करें तो वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था क्या मिल गया किस बात को ढूंढ रहा था किस चीज को ढूंढ रहा था सेंटेंस में स्पेसिफिक नहीं है एंटीसिडेंट नहीं है वॉट का यूज करिए एंड यू कैन वेयर वॉर एवर यू वॉन्ट यू कैन से आप कुछ भी कह सकते हैं आप जो चाहें वो कह सकते हैं मुझे नहीं पता आप क्या कहने वाले हैं इसीलिए वॉट का इस्तेमाल करें यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट आप जो चाहें कह सकते हैं पहन सकते हैं जहां चाहें जा सकते हैं आप चाहें तो उन्हें लिख लीजिए आइए जरा इन सेंटेंसेस को देखते हैं ओके द फर्स्ट वन इज यू कैन टेक द पेन वॉट यू लाइक यू कैन टेक द पेन वॉट यू लाइक आप वो पेन ले जा सकते हैं हिंदी में नहीं कर पाऊंगा हम सॉरी मेरी हिंदी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं है बट हाँ जो अभी अभी आपको बोला आप उसी का ध्यान रखेगा वॉट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पास एंटीसीडेंट यानी पिछला शब्द नहीं होता जिससे वो रिलेट करता है वॉट क्या मुझे नहीं पता ना क्या जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं क्या करता हूं आपको और मुझे भी नहीं पता चूंकि यहां पर वॉट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पास एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए आपने तो एंटीसीडेंट दे दिया है ना कि आपको जो पेन अच्छा लगे आप ले जा सकते हैं तो यू कैन टेक द पेन वॉट यू लाइक सही गलत That must be incorrect because what के पास कभी भी antecedent नहीं होता हम जब भी नाम पूछते हैं example ले लीजिए भले ही interrogative pronoun का आपका नाम क्या है तो क्या ये बोलते हैं कि who is your name या which is your name शायद नहीं what is your name what's your name चूंकि मुझे नहीं पता और जब मैं मुझे पता हो कि राहुल वो लड़का है तो मैं ये तो नहीं लिख पाऊंगा राहुल what is your name Probably not. Rahul, who is my friend? कुछ ये लिखा जा सकता है ये नहीं लिखा जा सकता Rahul, what is my friend? Because वहां पर already वो नाम mention है antecedent है आप उसके लिए what का इस्तेमाल नहीं कर सकते What का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब उसके पास antecedent ना हो अगर है तो वहां पर who, whom, which, whose, that जैसे शब्दों का use कीजिएगा तो कुछ वही गलतियां माँ करना चाहिए हैं कि यहां पर लिखा है यू कैन टेक द पेन आप वो पेन ले जा सकते हैं जो आप चाहें क्या आप चाहें शायद नहीं बिकॉज पेन मेंशन है तो जब पेन मेंशन है तो इसके लिए व्हाट नहीं लिखा जा सकता पेन है पेन एक नॉन लिविंग है और इनके लिए अक्सर हमेशा विच का ही इस्तेमाल किया जाता है तो यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक आप यहां दैट भी लिख सकते हैं चल जाएगा यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक वॉट यू लाइक नहीं लिखा जाएगा वॉट एक ऐसा प्रोनाउन है 
जिसके पास एंटीसीडेंट नहीं होता चूंकि यहां पर एंटीसीडेंट है तो पेन के लिए हमेशा विच का ही इस्तेमाल कीजिएगा वापस देखें शी हैज गिवन मी द बुक वॉट आई नीडेड उसने मुझे वो किताब दी है क्या मुझे जरूरत थी साउंड वियर्ड इन आवर मदर टंग हिंदी उसने मुझे वो किताब दी है क्या मुझे जरूरत थी उसने मुझे वो किताब दी है जिसकी मुझे जरूरत थी नॉट क्या मुझे जरूरत थी तो चूंकि यहां पर एंटीसीडेंट है द बुक डैश आई नीडेड मुझे जरूरत उस किताब की थी क्या की थी नहीं पता लिखा तो एक किताब की जरूरत थी चूंकि एंटीसीडेंट है तो यहां पर वॉट का इस्तेमाल मत कीजिएगा है आप उसके लिए विच का ही इस्तेमाल कीजिए तो शी हैज गिवन मी द बुक विच आई नीडेड और वी कैन से दैट आई नीडेड शी हैज गिवन मी द बुक विच आई नीडेड वो किताब जिसकी मुझे जरूरत थी क्या मुझे जरूरत थी किताब लिखी तो है आप यहां पर एंटीसीडेंट है वॉट का इस्तेमाल मत कीजिएगा यू कैन टॉक टू एनी पर्सन आप किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं जिससे आप चाहें अब इस किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं क्या आप चाहें वॉट यू लाइक शायद नहीं ऑब्वियसली यहां पर बिल्कुल नहीं शायद को तो मुझे ड्रॉप करना है यहां पर वॉट नहीं आएगा बिकॉज क्यों बिकॉज यहां पर पर्सन एंटीसीडेंट मौजूद है और जब पता है तो फिर मैं क्या शब्द को यूज क्यों करूं इसलिए यहां से वॉट हटा दीजिएगा यू कैन टॉक टू एनी पर्सन दैट यू लाइक और हुम यू लाइक लिखा जा सकता है एक ही बात है You can talk to any person whom you like. आप जिससे चाहें उससे बात कर सकते हैं You can talk to any person that you like. What you like नहीं आएगा because what के पास antecedent नहीं होता और यहां पर antecedent मौजूद है Another example in this category, the boy, what was talking to you is my friend. The boy, what was talking to you? वो लड़का क्या आपसे बात कर रहा था मेरा दोस्त है तो वो लड़का क्या बात कर रहा था अलग बात है वॉट वॉज ही टॉकिंग टू यू वो लड़का आपसे क्या कह रहा था लेकिन वो लड़का जो आपसे बात कर रहा था मेरा दोस्त है तो चूंकि यहां पर एंटीसीडेंट है वॉट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस केस में लड़का है सब्जेक्ट भी है आप यहां पर हु का ही इस्तेमाल कीजिएगा डैम श्योर हु का इस्तेमाल करें आई रिपीट द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक द पेन दैट यू लाइक यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक नॉट वॉट यू लाइक वॉट के पास एंटीसीडेंट नहीं होता शी हैज गिवन मी द बुक Which I needed or that I needed because what के पास antecedent नहीं होता चूंकि यहां पर है आप which का इस्तेमाल करें that का इस्तेमाल कीजिए You can talk to any person that you like. आप किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं जिससे चाहें तो वो इंसान है who लगाइए whom लगाइए which मत लगाइए that use कर लीजिएगा What तो use नहीं करेंगे ना इसके पास तो antecedent नहीं होता And the boy dash was talking to you is my friend. वो लड़का जो आपसे बात कर रहा था मेरा दोस्त है तो लड़का है सब्जेक्ट भी है हु का इस्तेमाल करें वॉट के पास एंटीसीडेंट नहीं होता यू कैन हैव योर टाइम फॉर दीज दीज एग्जाम्पल्स and finalizing all these relative pronouns in a couple of minutes jaldi se suniyega in sare relative pronouns ko just impression ke sath thoda samjhana chahu ki who aur finish karna chahu to be honest who subjective case ko dikhata hai insano ke liye who is used for subjective case for humans whom objective case dikhata hai insano ke liye whom is used in case of objective case for humans विच का इस्तेमाल निर्जीव और नॉन लिविंग और जानवर और वस्तुओं के लिए किया जाता है विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स और ऑब्जेक्ट और थिंग्स लेकिन हाँ अगर चॉइस की बात करें तो इंसानों के साथ भी विच आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स जब इनका हक दिखाना होता है तो वहां पर हुज का इस्तेमाल करते हैं ये पेन किसका है हुज इज दिस पेन हाँ ध्यान रखें हुज वैसे हु से बना है इसीलिए प्रिसाइजली ये सिर्फ इंसानों का पोजिशन दिखा पाता है नॉन लिविंग्स का पोजिशन नॉन ह्यूमन बींग्स का पोजिशन दिखाने के लिए ऑफ विच ऑफ विच का इस्तेमाल करें सेपरेट वीडियोस में है अगर आपने नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं यूज ऑफ हुज उसके बाद जहां पर इंसान और जानवर आते हैं जहां पर इंसान और वस्तुएं आ जाती हैं तो दोनों को साथ में कैसे दिखाएं हर चमकती चीज सोना नहीं होती उस केस में दैट का इस्तेमाल किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले और द सेम दी ओनली द फ्यू द लिटिल के साथ हमेशा दैट आता है और इसी वीडियो में हमने सीखा कि जब हमें ना पता हो कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं क्या बोलता हूं क्या करता हूं जिसके पास एंटीसीडेंट नहीं है वहां पर हमेशा वॉट का इस्तेमाल करें आई होप हमने बहुत कुछ सीखा होगा इन वीडियोस से आगे बहुत कुछ सीखना भी है आपसे बस वही सपोर्ट चाहिए वो प्यार चाहिए और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है थ्रू दिस चैनल आई नीड योर सपोर्ट आई नीड योर लव एंड टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग इंग्लिश बाई कपिल देव शर्मा फॉर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इन अ प्रिसाइज सिंपल एंड स्वीट वे
This is Kapil Dev Sharma. I always welcome you to my channel English by Kapil Dev Sharma. Thanks a lot.